இன்றைக்கி நம்ம முன் தால் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப்பு பச்சை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த பச்சை பருப்பு கூட அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து ஒரு பவுலில் நல்ல தண்ணி ஊற்றி நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா கழுவிடுங்க கழுவிட்டு ஃபேனு கடையில் ஒரு துணியில் பரப்பி அரை மணி நேரம் ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஆற வச்சு எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி உதிரி உதையை கையில் ஒட்டாமல் வரணும் இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ வாங்க எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு பேனில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு ஸ்பூன் பருப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு தான் இதை பொறிச்சு எடுக்கணும் இதை போட்டுட்டு இதை இப்போ அப்படியே எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் வச்சு பொறிக்க போகிறோம் முதல்ல எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஒரு பருப்பு போட்டால் உடனே இந்த மாதிரி எழும்பி மேலே வரணும் இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் சூடானதும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டிருக்க பருப்பு எடுத்து அப்படியே நேராக எண்ணெய்க்குள்ளே வைங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க எண்ணெய் இப்படி பொங்கி வர மாதிரி இருந்ததுன்னா லேசாக தூக்கிடுங்க எடுத்து எடுத்து திரும்ப வைங்க ஃப்ளேம் மீடியம் ஹைலேயே வச்சுக்கோங்க கம்மியாக வச்சா இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக வராது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை நிமிஷம் வரைக்கும் பொறிக்க வேண்டியிருக்கோம் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பதம் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இருங்க பாருங்கள் இப்போ பபுள்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக அடங்கி போச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம கரெக்டான பதம் வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பருப்பு எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் எப்படி பவுடர் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ இதை எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேட்ச் பேட்சாக போட்டு இப்போ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் மொத்தத்தையும் இப்போ நம்ம மொத்த பருப்பையும் பேட்ச் பேட்சாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இது கூட இப்போது தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக தான் உப்பு சேர்க்குறேன் இவ்வளோ போதும் இதுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான டேஸ்டியான மூங் தால் ஃப்ரை ரெடி ஆயாச்சு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இது கூட சாட் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஸ்பைஸியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்து கூட கலந்துக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க சிம்பிளாக சமைங்க சுவையாக சாப்பிடுங்க